পয়লা অক্টোবর রবিবার হলে কোন দিনে পয়লা নভেম্বর আসবে এই কোশ্চেনটা চাকরির পরীক্ষাতে আটবার এসেছিল একটা লিপিয়ার বা একটা সেঞ্চুরিতে অতিরিক্ত দিন বা অডেজের সংখ্যা কত তিরিশে জানুয়ারি দু বৃহস্পতিবার হলে সেকেন্ড মাস কোন দিনে আসবে ফ্রেন্ডস এই ভিডিওতে আমরা ক্যালেন্ডার চ্যাপ্টার থেকে এই টাইপের টোটাল ছ রকমের কোশ্চেন সলভ করব যে টাইপের কোশ্চেনগুলো সমস্ত রকম চাকরির পরীক্ষায় প্রায় আসে প্রচুর কমন আসে এই কোশ্চেনগুলোকে আমরা শর্টকাট বা শর্ট ট্রিক্সের মাধ্যমে সলভ করব যা দিয়ে তোমরা এই টাইপের কোশ্চেনগুলোকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সলভ করতে পারবে ফ্রেন্ডস এটা রিজনিং এর পার্ট সেভেন ভিডিও পার্ট ওয়ান থেকে পার্ট সিক্স এর ভিডিও প্লে লিস্টের লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবে বা এই বাটনে ক্লিক করলেও পেয়ে যাবে ফ্রেন্ডস তারপর আমরা তোমাদের পাঠানো রিজনিং এর কোশ্চেন সলভ করব ফ্রেন্ডস ক্যালেন্ডারের নেক্সট পার্টের ভিডিওতে তোমাদের জন্য এই টাইপের কোশ্চেন থাকবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম আঠারোশো সালে সেভেন মে হলে সেই দিনটি কিবার ছিল ফ্রেন্ডস তোমরা আমাকে ফেসবুকে ফলো করার জন্য দে একাডেমি লিখে সার্চ করবে বা ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সন্নন্দ লিখে সার্চ করার পর দে একাডেমির পেজটাকে তোমরা লাইক বা ফলো করতে পারো ফ্রেন্ডস ফার্স্টে আমরা শুরু করবো টাইপ ওয়ানের কোশ্চেন সেম ইয়ার ডিফারেন্ট মান্থ কোশ্চেনে কী দেওয়া আছে দেখো পয়লা অক্টোবর রবিবার হলে কোন দিনে পয়লা নভেম্বর আসবে এই কোশ্চেনটা চাকরির পরীক্ষাতে আটবার এসছে মানে এই কোশ্চেনটা কিন্তু আবার কমন আসতে পারে খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা দেখো এখানে তাহলে কী দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে ফার্স্ট অক্টোবর ফার্স্ট নভেম্বর এই নভেম্বর মাসটা কিন্তু অক্টোবরের পরে আসে অক্টোবর আগে তারপর নভেম্বর মাস সব ট্রিক্সটা কেমন দেখো এই অক্টোবর মাসে কত দিন থাকে অক্টোবর মাসে থাকে একত্রিশ দিন রাইট এখানে একত্রিশ দিন থেকে এই একটাকে আমরা মাইনাস থার্টি ওয়ান মাইনাস ওয়ান এখানে যদি ফিফথ অক্টোবর দেওয়া থাকতো তাহলে আমরা পাঁচ দিন মাইনাস করতাম এখানে যদি টেন্থ অক্টোবর দেওয়া থাকতো তাহলে আমরা দশ দিন মাইনাস করতাম এখানে যা ডেট দেওয়া থাকবে সেটা আমরা একত্রিশ তারিখ থেকে মাইনাস করব এই একটাকে আমরা একত্রিশ তারিখ থেকে মাইনাস করলাম তারপরে এখানে নভেম্বরের আগে যা ডেট দেওয়া থাকবে সেটাকে আমরা এর সঙ্গে অ্যাড করব এখানে নভেম্বরের এক তারিখ দেওয়া আছে তাই আমরা এক প্লাস করেছি এখানে যদি পাঁচ তারিখ দেওয়া থাকতো তাহলে আমরা এখানে পাঁচ অ্যাড করতাম থার্টি ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান কত হয় থার্টি ওয়ান হয় রাইট এটাকে এখন আমরা সাত দিয়ে ভাগ করব কেন এক সপ্তাহে হয় সাত দিন এই একত্রিশকে সাত দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কত থাকবে তিন রাইট কেন সাত চারে হয় আঠাশ তিন থাকে ভাগশেষ এখানে কি দেওয়া আছে ফার্স্ট অক্টোবর হচ্ছে সানডে রবিবার রাইট ফার্স্ট অক্টোবর হচ্ছে সানডে রবিবার তাহলে দেখো সঠিকসের মাধ্যমে এখানে তিন ছিল তাই এখানে আমরা তিনটে লাইন টানবো এখন এই সানডে বা রবিবারের সঙ্গে আমরা তিন দিন যোগ করব বা রবিবারের ঠিক তিন দিনের মাথায় কোন দিনটা আসবে দেখো রবিবারের পরে হয় সোমবার মঙ্গলবার বুধবার রাইট এখানে রবিবারের সঙ্গে তিন দিন যোগ করার পর কিন্তু বুধবার এসছে এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার হচ্ছে সি বুধবার কিন্তু কোশ্চেনে যদি নভেম্বর মাসের বদলে অক্টোবরের কোনো আগের মাস থাকতো যেমন সেপ্টেম্বরের কোনো একটা ডেট দেওয়া থাকতো তাহলে এখানে সানডের সঙ্গে আমরা আর এই তিন দিন বা চার দিন আমরা যোগ করতাম না এখানে মাইনাস করতাম রাইট সানডের আগে আসতো স্যাটারডে ফ্রাইডে ফার্স্ট ডে এইভাবে আমাদের পিছিয়ে আসতে হতো সানডে থেকে মাইনাস করতে হতো যেহেতু নভেম্বরটা অক্টোবরের পরে এসছে তাই আমরা এই সানডের সঙ্গে তিন দিন যোগ করে এখানে বুধবারে এলাম দেখো আবার পিট করছি দেখো ফার্স্ট অক্টোবরের দিনটা দেওয়া ছিল সেখান থেকে আমাদের ফার্স্ট নভেম্বরের দিনটা বের করতে হবে ফার্স্ট অক্টোবর হচ্ছে টোটাল একত্রিশ দিন সেই একত্রিশ দিন থেকে আমরা অক্টোবরের এই ডেটটা মাইনাস করেছি যেটা হচ্ছে এটা এবং তার সঙ্গে আমরা নভেম্বরের সেই এক তারিখটা আমরা এখানে অ্যাড করেছি সেটা আলটিমেট হয়েছে একত্রিশ দিন রাইট নেক্সট আমরা একত্রিশকে সাত দিয়ে ভাগ করেছি সেখানে ভাগশেষ ছিল তিন সেই তিনকে আমরা সানডের সঙ্গে যোগ করেছি কারণ নভেম্বরটা আছে অক্টোবরের পরে নেক্সট আমরা রবিবারের সঙ্গে তিন দিন যোগ করেছি বা রবিবারের ঠিক তিন দিনের মাথায় কোন দিন আসে সেটা আমাদের বের করতে হবে রোববারের পর হচ্ছে সোমবার তারপর মঙ্গলবার তারপর হচ্ছে বুধবার ফ্রেন্ডস দেখলে এই টাইপের কোশ্চেনগুলোকে আমরা কিভাবে শর্টকাটে সলভ করতে পারলাম ফ্রেন্ডস তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আমার এত সময় লাগলো বা তোমরা যদি শর্ট ট্রিক্সটা জানো তাহলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি কোশ্চেনটা সলভ করতে পারবে নেক্সট টাইপ নাম্বার টু অডেজ ইন এ ইয়ার এক বছরে কতগুলো অতিরিক্ত সংখ্যা আছে সেটা বের করতে হবে এক অধিবর্ষ বা লিপ ইয়ারে অতিরিক্ত দিনের সংখ্যা কত দেখো নর্মাল ইয়ারে দিনের সংখ্যা থাকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন বাট লিপ ইয়ারে দিনের সংখ্যা থাকে তিনশো ছিষট্টি দিন কারণ ফেব্রুয়ারি মাসে আঠাশ দিনের বদলে লিপ ইয়ারে সেটা হয়ে যায় উনত্রিশ দিন তাই তিনশো পঁয়ষট্টি জায়গায় হয়ে যায় টোটাল দিন তিনশো ছিষট্টি এখন অডেজ বা এক্সট্রা দিনের সংখ্যাটা আমরা কিভাবে বের করব লিপ ইয়ারের জন্য দেখো তিনশো ছিষট্টিকে আমরা সাত দিয়ে ভাগ করবো সাত পাঁচে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বাদ দিলে ওয়ান থাকে ওয়ান সিক্স হচ্ছে ষোলো সাত দিয়ে ভ
দুদিন রায় এই তিনশো ছিষট্টি কে আমরা সাত দিয়ে ভাগ করে কি পেয়েছি দুদিন যেহেতু চব্বিশটা বছর হচ্ছে লিপেয়ারের সংখ্যা তাই চব্বিশের সঙ্গে দুই যোগ করবো সেটা বেরিয়ে আসবে আটচল্লিশ এখন নন লিপেয়ারে এক্সট্রা দিনের সংখ্যা কত আছে দেখো তিনশো পঁয়ষট্টি কে সাত দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে ওয়ান সাত পাঁচে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বাদ দিলে ওয়ান ওয়ান ফাইভ মানে পনেরোকে সাত দিয়ে ভাগ করলে সাত দুই এর চোদ্দো হয় ভাগশেষ থাকে এই ওয়ান তাহলে দেখো নর্মাল ইয়ার বা নন লিপিয়ারের এক্সট্রা দিনের সংখ্যা কিন্তু ওয়ান ছিয়াত্তর বছরে টোটাল এক্সট্রা দিন কটা থাকবে ছিয়াত্তর ইন্টু ওয়ান হয় সেভেন্টি সিক্স রাইট তাহলে এই সেভেন্টি সিক্সের সঙ্গে ফর্টি যোগ করলে কথা হবে সেভেন্টি সিক্স প্লাস ফর্টি এইট কথা হয় একশো চব্বিশ বছর একশো চব্বিশ বছরের সেখানে এক্সট্রা দিনের সংখ্যা কত থাকবে সাত একে সাত তারপর চুয়ান্ন থাকে চুয়ান্ন কে সাত দিয়ে ভাগ করলে সাত সাতে উনপঞ্চাশ হয় ভাগশেষ থাকে পাঁচ রায় সতেরো সাতে একশো উনিশ তার সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে হয় একশো চব্বিশ তাহলে এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার হচ্ছে সি ফাইভ তার মানে এক শতাব্দি বা এক সেঞ্চুরিতে অডেজ বা এক্সট্রা দিনের সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ দিন নেক্সট যাবো টাইপ নাম্বার ফোরে উইথিন সেম মান্থ সেম ইয়ার একই বছরের একই মাসের মধ্যে সেকেন্ড মে টু থাউজেন্ড এইটিন শুক্রবার হলে এইটিন মে টু থাউজেন্ড এইটিন কোন দিনে আসবে সেম সর্টিক্স আমরা এখানে ব্যবহার করবো দেখো সেকেন্ড মেতে কোন দিন হয় সেটা দেওয়া আছে সেখান থেকে আমাদের এইটিন মেতে কোন দিন হয় সেটা বের করতে হবে দেখো সর্টিক্স এর মাধ্যমে এইটিন মাইনাস টু হয় সিক্সটিন সেই সিক্সটিন কে আমরা সাত দিয়ে ভাগ করবো সাত দুই এর চোদ্দো সেখানে ভাগশেষ থাকে দুই এখানে টোটাল অডেজের সংখ্যা হচ্ছে দুই সেকেন্ড মে দেওয়া আছে শুক্রবার শুক্রবার হচ্ছে ফ্রাইডে তাহলে এই ফ্রাইডের সঙ্গে আমরা এই দুই দিন যোগ করবো রাইট বা ফ্রাইডের পরে ঠিক দুদিনের মাথায় কোন দিন আসবে দেখো যেহেতু দুদিন আসে তাই আমি এখানে দুটো লাইন টানলাম ফ্রাইডের পরে হচ্ছে শনিবার তারপরে হচ্ছে রবিবার তাহলে এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার হবে এর রবিবার সেকেন্ড মে টু শুক্রবার হলে এইটিন মে টু হবে রবিবার নেক্সট যাবো টাই ফাইভে উইথিন ডিফারেন্ট মান্থ ইন সেম ইয়ার তিরিশে জানুয়ারি দু হাজার তেরো বৃহস্পতিবার হলে সেকেন্ড মার্চ কোন দিনে আসবে দেখো এই কোয়েশ্চেনটাকেও আমরা একই সঠিক এর মাধ্যমে সলভ করব এই কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে তিরিশে জানুয়ারি হয় বৃহস্পতিবার সেকেন্ড মার্চ কোন দিন হবে সেটা বের করতে হবে দেখো জানুয়ারির পরে ফেব্রুয়ারি তারপর হচ্ছে মার্চ এখানে তিনটে মাস নিয়ে কোয়েশ্চেন আছে দেখো সঠিক আমরা কি জানি জানুয়ারি মাসে কতদিন আছে একত্রিশ দিন র্যাক এখানে কতদিন দেওয়া আছে এখানে জানুয়ারি মাসে ডেট কত থার্টি র্যাক থার্টি ওয়ান থেকে আমরা থার্টিকে বাদ দেব তারপরে ফেব্রুয়ারি মাসে দিনের সংখ্যা কত দু হাজার তেরো যেহেতু লিপিয়ার নয় নন লিপিয়ার তাহলে ফেব্রুয়ারি মাসে দিনের সংখ্যা হবে আঠাশ আঠাশ আমি যোগ করলাম ঠিক আছে তারপরে দেখো সেকেন্ড মাস দেওয়া আছে মার্চ মাসে দু তারিখ তাই আমি এখানে দুইটা যোগ করলাম থার্টি ওয়ান থেকে থার্টি বাদ দিলে হয় ওয়ান তার সঙ্গে টোয়েন্টি এইট যোগ করলে হয় টোয়েন্টি নাইন তার সঙ্গে টু যোগ করলে হয় থার্টি ওয়ান এই থার্টি ওয়ানকে এখন আমরা সাত দিয়ে ভাগ করব সাত চারে আঠাশ সেখানে ভাগশেষ থাকবে তিন এই তিরিশে মে দু হাজার তেরো দিনটা হচ্ছে বৃহস্পতিবার মানে হচ্ছে থার্সডে যেহেতু সেকেন্ড মাস থার্টি এইথ জানুয়ারির পরে আসে মানে যে দিনটা আমাদের বের করতে হবে সেই দিনটা কিন্তু তিরিশে জানুয়ারির পরে আসে তাই আমরা এই বৃহস্পতিবারের সঙ্গে এই তিনটা যোগ করব বৃহস্পতিবারের সঙ্গে তিন দিন যোগ করলে কোন দিনটা আসবে সেটা আমাদের বের করতে হবে এখানে যেহেতু তিন দিন আছে তাই আমরা তিনটে লাইন টানলাম বৃহস্পতিবারের পরে ঠিক তিন দিনের মাথায় কোন দিন আসে বৃহস্পতিবারের পরের দিন হচ্ছে শুক্রবার তারপর দিন শনিবার তারপর দিন হচ্ছে রবিবার এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার হবে এ রবিবার সানডে নেক্সট যাবো টাইপ নাম্বার সিক্সে রিভার্স ডেজ ইন সেম মান্থ একত্রিশ দিনের এক মাসের শেষ দিন হচ্ছে মঙ্গলবার সেই মাসের ষোলো তারিখ কোন দিন ছিল মাসটা হচ্ছে একত্রিশ দিনের সেই বার ছিল মঙ্গলবার ষোলো তারিখের কি দিন ছিল সেটা বের করতে হবে ষোলো তারিখ একত্রিশ দিনের আগে আসে যে ডেটের দিন দেওয়া আছে তার আগে ডেটের আমাদের দিন বের করতে হবে তাই এই টাইপটা হচ্ছে রিভার্স ডেজ সেম সর্টিক্স আমরা এখানে ব্যবহার করব মাসের দিনের সংখ্যা একত্রিশ এই ষোলো থেকে আমরা এখন মাইনাস করব সেটা হয় ফিফটিন ফিফটিন কে সাত দিয়ে ভাগ করব ভাগশেষ থাকবে ওয়ান কারণ সাত দুই চোদ্দ পনেরো থেকে চোদ্দ বাদ দিলে থাকে ওয়ান একত্রিশ তারিখ হচ্ছে মঙ্গলবার টুইসডে রাইট এখন যেহেতু ষোলো তারিখটা একত্রিশ তারিখের আগে তাই এই টুইসডে থেকে আমরা একদিন মাইনাস করব মানে একদিন আমরা পিছিয়ে আসব টুইসডে ঠিক আগের দিন মঙ্গলবারে ঠিক আগের দিন কোন দিনে আসবে সেটা হচ্ছে সোমবার যেহেতু এখানে এক্সট্রা ডে বা অড ডে ছিল ওয়ান তাই আমরা টুইসডে থেকে একদিন পিছিয়ে এসেছি জাস্ট একদিন আমরা পিছিয়ে এসেছি মঙ্গলবারের আগের দিন হচ্ছে সোমবার বা মানডে এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার হবে সি মানডে বা সোমবার ফ্রেন্ডস এই ভিডিওটা কেমন লাগলো এবং এই টাইপের ভিডিও তোমরা চাও কিনা সেটা আমাকে কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাবে তোমর
এখানে আমাদের আর এক ভ্যালু বের করতে বলেছে রাইট তাহলে আমরা এই বুকস আর ওল্ড এখান থেকে আমরা যদি বুকস এর ভ্যালুটা বের করতে পারি বা ওল্ড এর ভ্যালুটা আগে বের করতে পারি তাহলে আমরা আর এর ভ্যালুটা বের করতে পারি এখানে এই বুকস আর বা ওল্ড এই তিনটে ওয়ার কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা নাম্বারকে ডিনোট করছে বুকস আর ওল্ড এখানে দেখো তিনটে ওয়ার আছে এখানেও তিনটে নাম্বার আছে তাই আমাদের এই তিনটে লাইন বা তিনটে স্টেটমেন্ট থেকে আমাদের বের করতে হবে বুকস কোন নাম্বারটাকে ডিনোট করে বা ওল্ড কোন নাম্বারটাকে ডিনোট করে এই দুশো তিপান্ন থেকে যদি আমরা বুকস এবং ওল্ড এর নাম্বারটা বের করতে পারি তাহলে যে নাম্বারটা পড়ে থাকবে সেটাই হচ্ছে আর এর ভ্যালু এইভাবে আমরা কোয়েশ্চেনটা সলভ করবো দেখো বুকস আর ওল্ড এখানে ওল্ড আছে ম্যান ইজ ওল্ড দুটো লাইনে ওল্ড কমন এই দুটো সেন্টেন্সে ওল্ড একমাত্র ওয়ার্ড যেটা হচ্ছে কমন তাই এখানে যে দুটো নাম্বার আছে এই দুটো নাম্বারগুলোর মধ্যে কোন নাম্বারটা কমন দুশো তিপান্ন এর মধ্যে পাঁচ আছে পাঁচশো ছিচল্লিশ এর মধ্যে পাঁচ আছে তাই এই দুটো সংখ্যার মধ্যে পাঁচ হচ্ছে কমন একটা সংখ্যা কমন নাম্বার পাঁচ রাইট তাহলে ওল্ড এর ভ্যালু আমরা বের করতে পারলাম পাঁচ বুকস এবং আর এর ভ্যালু হতে পারে দুই বা তিন আমরা এখন ফার্স্ট এবং লাস্টের লাইন দুটো দেখবো দেখো ফার্স্ট এবং লাস্টের যে স্টেটমেন্ট আছে সেখানে কমন ওয়ার্ড হচ্ছে বুকস এখানে আছে বুকস এখানে আছে বুকস তাহলে ফার্স্টের স্টেটমেন্টে আছে দুশো তিপান্ন লাস্টের স্টেটমেন্টের ভ্যালু হচ্ছে তিনশো আঠাত্তর এই দুটো নাম্বারের মধ্যে কমন নাম্বার কোনটা কমন সংখ্যা কোনটা সেটা হচ্ছে দুশো তিপান্ন তিন তিনশো আঠাত্তর তিন রাইট বুকস এর ভ্যালুটাকে আমি ডিনোট করতে পারি তিন এখানেও বুকস এর ভ্যালু আছে তিন দুশো তিপান্ন তিনশো আঠাত্তরের মধ্যে একমাত্র কমন সংখ্যা হচ্ছে তিন তাই আমরা বুকস এর ভ্যালুটাকে ডিনোট করতে পারি এখানে তিন জিনিসটা কিন্তু একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন এখানে তাহলে বুকস এর ভ্যালু কত হলো তিন এবং ওল্ড এর ভ্যালু কত হলো পাঁচ রাইট তাহলে এখানে দুশো তিপান্নের মধ্যে কোন সংখ্যাটা বাকি থাকলো একমাত্র দুই রাইট বুকস তিন আর দুই ওল হচ্ছে ফাইভ তাহলে এখানে আর এর ভ্যালু কি হবে সি টু হচ্ছে আর এর ভ্যালু এখানে তাহলে কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার হবে আর এর ভ্যালু হচ্ছে টু নেক্সট তোমাদের জন্য এক্সারসাইজ এই দুটো কোয়েশ্চেন তোমরা সলভ করবে এর অ্যান্সার কি হবে কমেন্ট সেকশনে লিখে আমাকে জানাবে ফ্রেন্ডস ভিডিওটা কেমন লাগলো এবং এই টাইপের ভিডিও তোমরা চাও কিনা সেটা কমেন্ট সেকশনে লিখে আমাকে জানাবে তোমরা যদি চাও তাহলে আমি এই টাইপের ভিডিও আরও বানাবো ফ্রেন্ডস এই ভিডিওটা তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকে ফ্রেন্ডসদের সঙ্গে শেয়ার করবে ফ্রেন্ডস অল দ্য বেস্ট অ্যান্ড